Dobar dan. Razmišljali smo koju temu, zato što ima par pitanja. I onda smo evo, odlučili, smo odlučili da pričam o unutrašnjoj muzici i intuiciji. Zato što e, spominjam, slušajte sebe, slušajte sebe, slušajte sebe. U pojasniću. Kad se ja kažem slušajte sebe, to ne znači slušaj onu galamu koji ti se događa u glavi. Naprimjer, svoje nade, svoje mašte, svoje fantazije. To nema šta da se sluša. To se događa non-stop, oprnuto. To je upravo ono što ne treba slušati. Treba slušati svoju suštinu. Šta znači suština? Ti si napravljen neke, od neke biologije, od nekog materijala. I taj materijal je genetski. Taj materijal ima svoje osobine. Šarolike osobine. Sa kojima sam čovjek nije upoznat. Zašto čovjek nije upoznat? A kako da se upozna taj jadan kad non stop njemu u glavi, kako će sutra da živi, hoće li postići, kako će biti moje dete, da li će kad završim fakultet biti ću to, hoću ovo, hoću ovo, hoću da budem bogat. I ta galama do temere intenzivna u glavi. Jadna glava ne zna šta će s tim. I onda tvoja, faktički tvoja svest nije upoznata sa suštinom i kvalitetima koje posjeduje tvoja sobstvena biologija. Kad je ja kažem slušajte sebe, to znači ugasite celu to galamu. Nade, želje, čak i veru na trenutak barem ugasite. Ako je to moguće. I onda, pa zdi šta će biti. Ako ti noro, obično čovjek kažeš ugasi nadu, veru i želju. Onda on se izgubi. Pa šta onda ostaje? Pa ostaješ ti sam. Upravo ono što živi, gdje se nalaziš tvoj život, to si ti, suština. Ne kako ti misliš svesno, nego to si ti. Od čega si napravljen? Kako se vozi taj automobil koji se zoveš ti? I onda probaj da osjetiš. Za to postoji jedna, jedna prirodna, jedna prirodna fenomen, ja bih rekao, ili osobina svih nas. Ona se zove intuicija. Šta je to? To je mali mikrofončić, sad figurativno rečeno, koji je strašno osjetljiv. I on osjeća, on registruje najslabije vibracije. A da bi on registrovao taj jadni mikrofon, te slabe vibracije, one galama sva pojačala, treba da se ugase. I tek onda intuicija može da se registruje od strane svest. Intuicija vam radi non stop. Non stop. To ti je kao internet. On non stop ide. Znači, probajte ovako. Ugasite se. Nije to meditiranje. Meditiranje je unutrašnja galama. Meditiranje je upravo ta galama. Ne mora da se galami toliko jako. Meditiranje, to je da formiranje nekog, ajde kažem, neplaniranog očekivanja i ona glava krene da formira random, znači random je neke određene slike ili filmove. Galama. Morate da pređete u stanje pasivnog sna. Zamislite kad ti spavaš, ali ne sanjaš. U to vreme intuicija radi. Kako to uraditi? Sigurno postoje tehnike. Sad danas ja neću da pričam o tehnikama. Ja sada hoću da vam da kažem. Intuiciju treba više da respektujemo. I da računamo više na intuiciju da bismo razumevali šta se događa u tim vodama, što u tebi, što oko tebe, gde je sve navodno mirno ali na mikronivojima ima ovakvih talasa. E ti talasi tvoje unutrašnje biologije, to si ti. I u tim talasima se nalaze i talenti, i sposobnosti, i pravilan put prema kome ide tvoja biologija, može da ide. Inače šta je ispada? Imaš ti predispozicije, na primjer, za slikara, a u glavi tebi je uvrnuto, socijalna sredina, roditelji, sam i tako dalje, da možeš da budeš Glumac. I onda taj mo, mladi momak ili mlada devojčica ubija se cijel život da bude glumac. Ne zato što ona voli glumac, zato što posle ide druga fantazija. Ako budem poznat glumac, onda ću biti popularan, onda ovo, onda trte, onda men, mrte, znate već kako to ide. I onda ta galama apsolutno ne dozvoljava intuit, svesti da registruje, sistem intuit, da registruje signale iz intuicije da koje kaže Aman, čoveče, ti si slikar, ti treba da slikaš. I ti treba da slikaš od sad pa nadalje. Što ne znači da će prva slika će biti Picasso. Ni Picasso nije bio Picasso kad je naslikao prvu sliku. Nego sa vremenom ćeš se pretvoriti u Picasso. A da bi se ti pretvorio u Picasso, ti moraš da ostaneš na, u tom, na tom putu slikanja, kako kod nas ide, mi svi očekujemo da će doći neko, ko što sam, na primjer, ja, pa će ti reći, znaš kako, 
ti imaš predispozicije i osobine da budeš mehaničar. Koliko to kome odgovara? Pa to neš, svako hoće da čuje, ne da će on biti mehaničar, da će on biti poznati glumac, otkud je znam poznati naučnik, nije toko često, i tako dalje, ili reditelj. Ako ti čoveku kaže, znaš kako ti si odličan mehaničar, nema tu mnogo uzbuđenja. Ali bez obzira ima ili nema, treba poslušati sebe, da vidiš ko si ti. I to se ne odnosi samo na mlade ljude. To se odnosi čak i na starije ljude koji su proživjeli svoj život na način na koji su proživjeli, pravilno, nije pravilno i relevantno. I sada, umjesto nove galame, oni vrte staru galamu u svoje glavi. Non stop. Vrte staru galamu. Zašto? Pa zato što taj ukus je sladunjav i on je poznat. I on tu sarbu svoje žvače ponovo i ponovo. Opet svesne registruje intuiciju. I onda tu ima opravdanje. Ma dobro, sad život je prošao, već sam star, šta ima ja tu levo, šta ima ja tu desno. Nije život prošao. Nego ti si omatorija. Šta znači omatorija? Ti razmišljaš ko star čovek. Razmišljaj kao mlad čovek i ti ćeš biti mlad. Šta znači mlad? Non stop tražiš nešto interesantno u svom sobstvenom životu. Ti kažeš, da, mislim, što može da bude interesantno u mojom sobstvenom životu? Mnogi će reći, ustajem u osam, u pet spavam. Pa ne treba tražiti velike stvari. Ako ti poslušaš svoju intuiciju, ti srećeš ljude, čak iste ljude. Ajde, idemo na posao, sedimo sa kolegama neko vreme, vraćamo se kući deset godina. Da li se može zna, da li se može reći da mi poznajemo te Tok ili onak kolega. Realno mi ne znamo ni svoju sobstvenu ženu ili muža, a ne kolegu. Zašto? Zato što unutrašnja subjektivna galama do te mere velika da ljudi sa strane nisu bitni. Da, mi komuniciramo, mi razgovaramo, a da li mi realno čujemo, slušamo i hoćemo da iskoristimo? Ne, mi samo Pokušavamo da popunimo vreme nekom vrstom komunikacije. Ne sa ovim čovekom, sa ovim čovekom. Pa to ima velika razlika. Ovaj čovek je tek mes, ovaj čovek je kiseli kupus. Šta te bi više odgovara da jedeš? Ne inače, u ovom momentu, zato što malo pre si jeo, jeo na primjer, čela. Znači, tak, čak i u komunikaciji u, sa spoljnim svetom, Mora da postoji neki red da ljudi sa kojima ti razgovaraš ne budu konfliktni u, vašoj sob... u našoj sobstvenoj glavi. Zato što to će opet napraviti konflikt galamu i opet intuicija iznutra skaže čoveč, aman, to treba ovako, a svest ne ferma tu intuiciju. Danas, eto, u tom sam raspoloženju nekakvom, ajde ovako, probajte ljudi moji da ne mislite, ne žalite, ne nadate se, ne verujete, ne verujete, nego svest da tođe do zatišja i poslušaj intuiciju. Šta tebi kaže tvoje sobstvena, zovite to duša, šta god zovete. Ovo nije krvo, ovo sam farbao gitare. Toliko za danas. Doviđenje.